Well, this is a story about Ricky Rabbit. Ricky Rabbit dearly loved to run. He was a wonderful runner. When a race began, he was always right out in front, and no one ever caught him with Ricky Rabbit. He really had a knack for running races. One day, Ricky Rabbit wake up just not feeling too well. He couldn't tell exactly where he hurt, but he just felt tired and lazy and not ready for the day. Oh, run, Ricky Rabbit. I don't feel well. What's the matter, Ricky Rabbit, asked his mother. I don't exactly know, Mom. I just don't feel well. Oh, why don't you rest a while instead of running out to play right away? Ricky Rabbit le encantaba correr. Él era un maravilloso corredor. Cuando una carrera empezaba, él siempre quería llegar y llegaba hasta el frente. Nadie lo podía atrapar. Él realmente era muy bueno en las carreras. Un día, Ricky Rabbit se despertó, pero no se sintió muy bien. Y no te podía decir exactamente qué es lo que dolía, pero se sentía muy cansado y no estaba listo para ese día. ¡Oh! dijo Ricky Rabbit. La verdad no me siento bien. ¿Qué te pasa? le dijo su mamá. La verdad no sé, mamá. No me siento muy bien. That afternoon, Ricky Rabbit felt better, but he didn't seem to be as strong as before. A group of his friends came shouting, Ricky Rabbit, Ricky Rabbit. What is this? Ricky Rabbit asked. There's a new rabbit here, and he wants to race with you. He must be pretty good, Ricky Rabbit. He thinks he can beat you. Oh, no, Ricky Rabbit thought to himself. Today, he probably can beat me. I just don't feel like, ra like running. Ricky Rabbit decided to go and see what this new super rabbit looked like. My, he was big. For the first time in his life, Ricky Rabbit was not sure he could come in first a race. Coming in first, he had become an avid with him. Would it be fair to refuse to race just because he could win? I like to win, but, well, um, I guess I will run anyway, said Ricky Rabbit. Esta tarde, Ricky Rabbit se sintió un poquito mejor, pero no se veía tan fuerte como todos los días. Un grupo de amigos llegaron gritando, ¡Ricky Rabbit! ¡Ricky Rabbit! ¿Qué pasó? Hay un nuevo conejo aquí y él quiere competir contigo. Se ve bastante bien, Ricky Rabbit, y él piensa que te puede ganar. ¡Ay, ¡Oh, no! Ricky Rabbit pensó para él mismo. Hoy probablemente me pueda ganar. La verdad no me siento muy buen corredor. De todos modos, él decidió ir y ver qué tanto se veía este super conejo. ¡Ay! Y en verdad era muy grande. Por primera vez en su vida, Ricky Rabbit no estaba seguro de llegar en primer lugar en una carrera. Y la verdad, llegar en primer lugar se le había convertido en un hábito. ¿Sería justo rehusarse a ir a la carrera solamente porque no ganaría? Yo quiero ganar, pero bueno, está bien, vamos. The runners line up, the race start, and Ricky Rabbit jump out ahead just as always did. His heart began to pound, his throat hurt, and his leg felt weak. Before long, the new run Run, the new rabbit ran past him. I may as well give up, Ricky Rabbit thought. I know I can win today. Why I should try? Yes, Ricky Rabbit, you can do it. It was Sammy's nail. Ricky Rabbit didn't know whether he could or not, but Sammy's nail thought he could. Well, maybe he could go a little farther. That's the way, Ricky Rabbit, Sammy's nail said. Now you can go just a little bit farther. You can make it if you try. I know you can. Just try to finish the race. It's always good to finish what you start. If you just keep on, I know you can finish. Keep trying, Ricky Rabbit. You can do it. If you just keep trying, you can do even the hard things. Finish what you start. It makes you feel so much better. Los corredores estaban alineados. La carrera estaba a punto de empezar. Ricky Rabbit saltó justo encima de todos los competidores como siempre lo hacía. Su corazón empezó a latir. Su garganta le ardía. Sus patas se sentían muy débiles. Antes de que se diera cuenta, el nuevo conejo ya lo había pasado. Él quería darse por vencido, lo pensó. ¿Será que hoy no ganaré? ¿Por qué voy a tratar? 
justo cuando él escuchó a lo lejos una vocecita que le decía, ¡Vamos, tú puedes! Y claro, era su amigo Sammy Snail. Ricky Rabbit no sabía si iba o no a terminar, pero su amigo confiaba perfectamente en él. Así es, Ricky Rabbit, tú lo puedes hacer, un poco más, y lo estás tratando, yo sé que tú puedes. Justo para terminar la carrera, siempre tú tienes que dar lo mejor de ti, ganes o no ganes. Sigue tratando, Ricky Rabbit, tú lo puedes hacer, síguelo. Ricky Rabbit stumbled, almost fell, but he kept on going. He hurt all over, but he decided he would finish that race. Maybe he couldn't always win first place, but he could finish what he started. As the new rabbit crossed the finish line, there were shouts of the winner, the winner, new rabbit is first. Ricky Rabbit could hear it, but he just keeping on running. Winning is good, but finish what you start is very important. As Ricky Rabbit crossed the finish line, he heard Sammy Snail's small voice saying, Yeah, Ricky Rabbit, he finished what he starts. Yeah, Ricky Rabbit, he didn't give up. Soon, all the animals were saying too, Yeah, Ricky Rabbit, he finished what he starts. Ricky Rabbit casi se caía, pero él seguía. A él le dolía todo el cuerpo, pero él decidió terminar la carrera. A lo mejor no iba a llegar en primer lugar, pero él tenía que terminar lo que empezó. El nuevo conejo llegó en primer lugar y todos empezaron a gritar, ¡El ganador! ¡El ganador! ¡El nuevo conejo llegó primero! Ricky Rabbit los podía escuchar, pero él seguía tratando. Ganar es bueno, pero terminar lo que tú empezaste es mucho más importante. Ricky Rabbit cruzó la línea. Él escuchaba a Sammy Snail, una pequeña voz que le decía, Ricky Rabbit, tú termina lo que empezaste. Y al final, todos sus amigos hicieron lo mismo. Así que el día de hoy te voy, tengo unas preguntas para que las hagas con mami. Te voy a preguntar, ¿cuál era el ejercicio favorito de Ricky Rabbit? ¿Por qué se sentía enfermo Ricky Rabbit? Dime dos cosas que lo hicieron sentir mejor. ¿Qué es lo que quería el nuevo conejo hacer? ¿Por qué Ricky Rabbit no quería correr ese día? Cuando él estaba cansado y enfermo, ¿quién fue el que lo animó a seguir? ¿Quién ganó la carrera? Ganar es bueno, pero ¿qué más es importante? ¿Nos debemos de dar por vencidos y renunciar si estamos cansados? ¿O tenemos que terminar lo que empezamos? Me encantaría que contestaras esas preguntas. Adiós.